Просто друзья, которые были в Польше и говорят, что в Польше не очень сильно долюбливают Бендеру, потому что он как бы был против поляков, против всех. Вот Украина и все. Mm-hmm. То есть вот так. Степан Бандера это патриот, который воевал за нацию, за Украину. Для чего он есть в Украине богатарем? Пан, не будет, я не будет. Бендера – факт коммунизм, факт нацизм. Бендера – сидит на концерне. То есть, пожалуйста, пана Штандер, вы понимаете, ОУ, то есть ОУ. Как пан то оценяет? То есть, он децидовали, то есть, децидовали не до приятия. Абсолютно не до приятия. Они мушат от этого отступить. История есть история. Мне хоть они запишут, что что-то было такого. Але не можна на тим виховувати молодежі, школьний і так і народу. Idąc trochę poza ścisłe centrum Lwowa, dochodzi się do placu Kropiwnickiego, gdzie stoi monumentalny pomnik. Plac dominuje 7-metrowa figura wykonana z brązu, a za nią 30-metrowy łuk triumfalny. Pomnik przypomina architekturę autorytarnych reżimów XX wieku. Zresztą wykonawcy pomnika, rzeźbiarz Mikołaj Posikiri i architekt Michał Fedyka sami się do tego przyznają. Zaznaczają właśnie, że taki wygląd kompleksu ma podkreślać heroizm czasów Bandery. Bandera to ukraiński polityk niepodległościowy o poglądach skrajnie nacjonalistycznych, jeden z przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów. Współtworzona przez Banderę frakcja ONB oraz podporządkowane jej siły UPA ponoszą odpowiedzialność za zorganizowanie w latach 1943-1944 ludobójstwa polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, którego ofiarą padło około 100 tysięcy osób. To ludobójstwo było niezwykle bestialskie. Na Wołyniu ukraińscy banderowcy zniszczyli aż 91% polskich osad wiejskich i zagród. Historyk Aleksander Korman ustalił aż 362 metody bestialskich tortur stosowanych przez UPA wobec Polaków. Ryszard Trzawłowski, specjalista z zakresu prawa międzynarodowego, w swoim artykule Trzy ludobójstwa, gdzie stawia równoważność zbrodni dokonanych przez Trzecią Rzeszę, ZSRR i nacjonalistów ukraińskich, nazwał wydarzenia na Wołyniu genocidium atrox, czyli ludobójstwo okrutne. Dzisiaj nasz wschodni sąsiad według wielu polskich komentatorów buduje tożsamość na tradycji czynnego nacjonalizmu Dmytro Doncowa, czyli tego wdrożonego w życie przez Owen i UPA. Polityka ta jednak nie jest ograniczona do niszowych organizacji czy ruchów nacjonalistycznych. To przecież były prezydent Ukrainy, Wiktor Juszenko, nadał Stepanowi Banderze tytuł bohatera Ukrainy. Obecny szef ukraińskiego IPN-u, Wolodomir Wetrowicz, jeden z czołowych realizatorów ukraińskiej polityki historycznej, jest uważany nie tylko za apologetę Owen i UPA, ale jest także oskarżany o rewizjonizm i negacjonizm rzezi wołyńskiej, którą usiłuje się przedstawić jako nie czystkę etniczną, lecz wojnę polsko-ukraińską. Na Ukrainie z inicjatywy władz buduje się pomniki nie tylko skrajnym nacjonalistom, takim jak Stepanowi Banderze, Romanowi Szuchewiczowi, Dmytrowi Klaczkowskiemu, ale także ukraińskim SS-manom z dywizji SS Galicjan Hałyczyna. O ile po ich upadku ideologie nazistowskie i bolszewickie zostały potępione, jak zauważył Wiktor Poliszczuk, polsko-ukraiński politolog specjalizujący się w historii myśli politycznej, nacjonalizm ukraiński różni się od nich tym, że do dziś gloryfikuje swą działalność zarówno w okresie międzywojennym, jak i w czasie okupacji hitlerowskiej i domaga się praw kombatanckich dla członków UPA. Profesor Włodzimierz Pawluczuk w swojej książce Ukraina, Polityka i Mistyka tłumaczy, że ten obrany kurs przez Ukrainę jest związany z pustką ideologiczną. Gdyby wykreślić z dziejów Ukrainy zawartość ideową i działalność nacjonalistów, w tym przede wszystkim UPA, to kultura i historia Ukrainy nie zawiera treści, które by dawały szansę na legitymizację pełnej niepodległości tego kraju. Jestem właśnie w Lwowie, u naszego wschodniego sąsiada na Ukrainie i chcę zapytać Ukraińców, kim dla nich są ich bohaterowie. 
Dużo się w Polsce mówi o kulcie Wandery, o neobanderowcach, o kulcie UPA i chcę zbadać ten fenomen, chcę zapytać Ukraińców, czy faktycznie tak jest. The freedom is the most important in Ukraine. The Russian system every time lie about the Ukraine like a smiley bastard and fucking anti-Semite and other stuff. It's uh, not uh, true because uh, the Ukraine is the most uh, good people. Also, sorry about my street English. It's the most nice uh, culture every time you speak about the freedom because uh, everything who comes the freedom is from the Cossack system. We were wondering who the greatest heroes in Ukrainian history are according to you. Uh, according to me, it's uh, probably uh, Bogdan Khmelnytsky. He fought for our independence during the uh, 17th century, 15, uh, 16th, 17th century, uh, against uh, Russia, against Poland, uh, and he um, created real uh, powerful Ukrainian government. But after his death, uh, we were turning uh, we, uh, weaker and weaker. I really admire Bogdan Khmelnytsky. He built, he was the first to build an independent country uh, with Kazakh, you know, who Kazakhs, was there. Yeah. yeah. And uh, he just did one mistake that he decided to make uh, as a union with Russia. We have yeah. no political <laughs> issues, but yeah, so. it was a mistake. But he did a great job. I can Bogdan add uh, Bogdan Khmelnytsky. It's uh, like uh, he was against uh, Poland. Bogdan Khmelnytsky, um, okay, Pele Porlik. Uh, according to our writers, like Ivan Franko, Taras Shevchenko, it's like the great, it's the greatest minds yeah. <laughs> uh, of uh, our times. Yeah. Какие герои в Украине истории вы знаете, например? Богдан Хмельницкий, в первую очередь, Иван Мазепа. Mm -hmm. а -а Извините, я просто сегодня не выспался, туго соображаю. А более современные? Более современные все те, кто сейчас участвует в том. Вот ну абсолютно да. все. Mm -hmm. Um, it's a difficult question because uh, you can see one side and other side. There are maybe not two sides, there can be more the sides and uh, it's difficult to answer it. Uh, everyone has um, their own uh, opinion about that. We, everybody, we are soldiers. Uh, right, yeah. okay. Okay, uh, that now, explains the boots. Yeah, the boots, the okay. style. Who are some of the, the great Ukrainians? Какие украинские герои для тебя как бы считаются поисторически? Степан Бандера, from me Степан Бандера, и еще какой? And why Stepan Bandera and Shuhevich? Ah, because he made new, come back the idea from the Ukraine, not national idea from who is the need to be Ukraine. Because people also, no, you come from the. Broad, you understand? Not a lot of people who know what is the Ukraine don't know because the Russian system destroying him. Come back, Ukraine is the nation. Ukraine is the people, mm -hmm. and Ukraine must be freedom. And we have all the reason be in the one free country in a normal civilian. We not don't need the not Russia, not need the Arab. We wanna live what we wanna live, and we can this. Simon Petlura, yeah, of course. What do you yeah. think of Petlura? Mm. <laughs> uh, it, it was uh, he was a very great guy yeah of course uh, we were divided into two parts yeah uh, and some people uh, were uh, for Simon Petlura yeah and, and a lot of people were against him yeah uh, but actually he is a, a great person yeah he managed uh, to be successful he managed to be uh, heard by everybody uh, so Yeah, he's a great guy also. <laughs> да. И, так, вы не считаете, что он важный человек? Или... Честно, я не знаю, не по, к сожалению, эту историю, поэтому не могу ничего сказать. He's very famous in here in Lviv, mostly because uh, he protects the most the part of the country he was living in, and it is here. So he also did a great job by protecting this land, particularly West Ukraine, by organizing people to stand up, to go to fight, to get freedom, other stuff. 
I guess he's a hero too, but I don't have like special opinion about him. It's, for me, it's kind of controversial figure. Why is that? Uh, because of all of stuff he was involved in, because uh, mm, uh, all of the fights. Um, I'm not very clear about him, okay. actually. But Bandera, you are very clear. Yeah. About. And what do you think about about Shimon Petlura? What What is your opinion? Shimon Petlura, what do you think? Do you have any differences? No, it's changed because you know, you know, in the this time after the first uh, war in Ukraine, a lot of be people also Machno Petlur also another uh, guys only be everybody separate and this be a problem because this problem uh, Ukraine lost. А про Петлюру ви слышали? Симона Петлюру? Слышав, но, к сожалению, вже нічого не помню. Нічого, да. Тимон Петлюра, yes, he uh, fought all uh, for our uh, he great one of the creator of uh, uh, Ukrainian uh, uh, UNER, it, it, it called in uh, Ukrainian, uh, and but uh, his methods were uh, very brutal. He killed. Um, he uh, yes, he's so controversial person in uh, our history, but uh, there were strong times, uh, and uh, probably we needed such men. And the other man I'm going to ask about, I don't know if you can guess. Bandera? Yes. Yeah, he probably too, but uh, I don't think that uh, we can build our country uh, during... Uh, uh, we built our country through uh, aggressive methods. We can build our country only with uh, peaceful... Uh, only with the help of peace. Uh, and I don't support his methods. Mm -hmm. So you don't think Bandera was a hero? Uh, I don't think Bandera was a hero. А, например, с начала 20 века, знаете каких там героев? Не знаю, кто-то Бан... боролся за... Степан Бандера. Бандера. Он герой для вас? Или... Для меня, да. А почему? Можешь сказать? Вин боролся за нашу независимость. Uh -huh. И это все, да? Или... <laughs> это все. <laughs> а как вы думаете, для вас э, Бандера, он должен быть ну, как самым главным героем э, современной Украины? Или, может, э, должен быть как несколько других героев? Как вы относитесь к этому? Для каждого, на самом деле, свой герой. Я точно ответ на этот вопрос не могу дать. So do you think that Bandera is a hero? Uh, yes, actually. There is different opinions, like he was uh, not thief, but Rusbinik. Cossacks, like... Bad person. Yeah, a bad person doing bad stuff, but he was doing it only to protect his people. Yeah, maybe some of stuff were not accepted from humanity side, like from some valuables side, but there was no other way. There was no other chance to make agreements, to make peaceful way to make changes, so he needed to do something. In modern times, yeah. is, there are there is this uh, bandera, okay. but I can't actually say a lot about him because I don't actually know. Okay. What he did. Mm, Stepan Bandera also is a politician. He is a great person that uh, marked uh, in the history. Uh, but uh, actually, uh, I, I understand that uh, he made a lot of bad stuff. Yeah, and uh, but he uh, believes that he is doing it uh, for the fate of uh, Ukrainians, for the fate of the future. Yeah, he's definitely a hero. Okay. Yeah, I guess uh, mm, in terms of. Mm, how we speak about independence today. Um, a lot of influence was uh, from... A Bandera? Uh, here also, because I know a little information. Here, they love him. In Poland, I know that they don't love him. In Kharkov, they don't love him. Here, they love him. So, you know, that's what they do. There are some opinions about, about especially Stepan Bandera and, and Shuhevich, that they some people think that they are not good people. Yes. They did some bad things. Yes, they, because the so, Soviet propaganda, the Soviet propaganda say help, help the, the Nazis. Only we forget one history fact. Why Stepan Bandera say in a concern camp? Because what is he only want to use the Germany army? He say okay, I help him, and after this I say man, we want to free Ukraine. Bandera, be, uh, fuck the communism, fuck the Nazis. 
and Bandera sit in a control camp. Problem z Banderą jest taki, że, że Bandera mordował Polaków na Wołyniu. No, ta, no, jak się zobaczyć, e, operacja Wisła, to kto kogo mordował? Hmm. Ilu Polaków ubyli Ukraińców? To jest historia, rozumiecie? Jedni mówią tak, jedni tego, to i tego strzelają, to i tego. A dla kogo to jest dobrze, żeby rozpalić miecznami w, w ogoń? Nie wiem. These colors uh, are the colors of, of uh, Ukraińska powstańcza. Yeah, Italia. in Upa. Upa. What, what do you think? What do you say to Polish people who say that, that Bandera uh, killed people in in, in Bolivia? Okay, first uh, this uh, flag, it's uh, no Ukraine in the fighting air. When the Cossack go and fight, he change the flag. Second, man, be uh, to war, be a lot of uh, bullshit, a lot of, no, sorry about my bad English, a lot of this against this, this against the geese. Also, Polish people be betrayed about the communists, and we remember after the second war, uh, Krajowa free Lviv, what uh, make the communists after free Lviv? Arrest all the commander of Krajowa. And this time be like, you know, it's my village and also my village, it's You need forget it. Also in the first war here in Lviv, um, USS and the Polish army fight uh, against after this with peace and fight against communists. We need forget all the stupid stuff and continue on the new. We have one enemy. It's the Russia. But uh, all people in our uh, in our country, all people in Ukraine, know some some figures like the Petlura. Yeah, we all know the names. We don't know dates. Exact. We don't exactly, know yeah. years, but we know that those people are so important to build who we are right now and, and to make our country Ukraine independent. Oczywiście sąd Łyczna nie jest dokładnym ani miarodajnym narzędziem, odzwierciedla jednak pewne nastroje społeczne. Na przełomie 2014 i 2015 roku Fundacja Demokratycznej Inicjatywy przeprowadziła sondaż, co jednoczy, a co dzieli Ukraińców. Banderę pozytywnie oceniło 12,5% badanych, a negatywnie 19,8%. Jednak w badaniach lokalnych rezultaty wyglądały drastycznie inaczej. W Galicji 47% ankietowanych oceniło pozytywnie jego wkład w historię, a negatywnie zaledwie 1%. Na Wołyniu pozytywnie oceniło go 34,7% respondentów, a negatywnie 6,8%. Badanie Instytutu Socjologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy z 2015 roku wskazało podobny ogólnoukraiński poziom sympatii do Stepana Bandery na poziomie 12,9%. W 2016 roku ośrodek TNS przeprowadził sondę wśród Ukraińców. Jedno z pytań brzmiało, którego z swoich rodaków cenisz najbardziej? 30% wymieniło Tarasę Szewczenkę, 4% Bogdana Chmielnickiego i kolejne 3% Stepana Bandere. Co ciekawe, aż 38% respondentów uchyliło się od odpowiedzi. But someone who made something great for our country, I don't even know. You know, in, uh, uh, if you wanna cut something from pie, you need to make this pie. Yes. Yeah? Uh, anyone make uh, this pie, only cut, only cut in our country, you know? Bandera jest w dużej mierze bohaterem lokalnym, zachodniej Ukrainy. Warto też zwrócić uwagę na to, że budowa mitu UPA jest oparta głównie na aspekcie walki z NKWD i Sowietami. Kwestia rzezi wołyńskiej, jak i kolaboracji nacjonalistów z Niemcami jest na Ukrainie niewygodnym tematem. Walki UPA z Sowietami w latach 44-60 są z kolei w Polsce zupełnie nieznane. Warto też wspomnieć, że według badań Ośrodka Socjologicznego Rating Group w Kijowie aż 90% ankietowanych Ukraińców lubi Polaków, a według badań Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii z Ukraińców myślących o emigracji 36% najchętniej trafiłoby do Polski, ponieważ uznają nasz kraj za najbardziej przyjazny. Te statystyki, o ile są dokładne, dają inny obraz stosunku Ukraińców do Polaków. Sugerują też pewien dysonans pomiędzy stosunkiem zwykłych mieszkańców Ukrainy a zachowaniem jej elit, które jeżeli chodzi o politykę historyczną, często są antypolskie. Ostatnim przykładem takiego zachowania jest ogłoszenie, iż w Lwowie rok 2019 będzie rokiem Stepana Bandery i organizacji ukraińskich nacjonalistów. Czy nie wiedza Ukraińców co do rzezi wołyńskiej tłumaczy bądź usprawiedliwa poparcie dla Stepana Bandery i innych skrajnych nacjonalistów? Moim zdaniem absolutnie nie. Ważna jest prawda o tym krwawym ludobójstwie. Nie można bowiem budować relacji polsko-ukraińskich na fałszu. 
ciężko budować prawdziwe przyjacielskie relacje, gdy ofiary rzezi wołyńskiej nadal nie doczekały się ekshumacji, identyfikacji i godnego pochówku. Zakaz ekshumacji wydany przez ukraiński IPN został ogłoszony jako reakcja na zdemontowanie nielegalnego pomnika UPA w Ruszowicach w Polsce. Podczas mojego pobytu na Ukrainie miałem kilka razy styczność z symboliką Owen i UPA. Między innymi w ukrytej restauracji na rynku głównym o imieniu Kryjówka, która inspiruje się symboliką skrajnych nacjonalistów ukraińskich. I która jest połączona z sklepem, który sprzedaje między innymi t-shirty i inne upominki z wizerunkiem Stepana Bandery. Na różnych targach Lwowa dostępne były liczne medale imienia Stepana Bendery i UPA, jak również kopie Mein Kampf czy inne nazistowskie memorabilia. Co ciekawe, w pobliżu pomnika Stepana Bandery znajdowały się liczne symbole nazistowskie i neonazistowskie. Barwy UPA widziałem także w kościele jezuitów, gdzie powstał ołtarz dla zmarłych Ukraińców z frontu w Donbasie. Ponownie widziałem barwy UPA na dwóch przypadkowo napotkanych manifestacjach. To jest Stepan Bandera z Osnowoda. Ale to jeszcze było do Stepana Bandery, to jest prawo. 300 roku temu. Inne wytłumaczenie brzmi, że gdy wylewa się krew na niebiesko-żółtą flagę Ukrainy, której barwy reprezentują niebo, czyli pokój, oraz zboże, czyli bogactwo ziemi, barwy zmieniają się na czarno-czerwone, czyli ziemia i krew. Niemniej, jakiekolwiek by te wytłumaczenia nie były, barwy te jednoznacznie kojarzą się nam, Polakom, ze zbrodniczą działalnością Owen i UPA i powinny być zabronione. Domaganie się prawdy o rzezi wołyńskiej oraz potępianie kultu skrajnych ukraińskich nacjonalistów na Ukrainie nie powinno jednak wiązać się z antyukraińskością. Przy każdym naszym działaniu powinniśmy sobie zadawać pytanie, jaka jest polska racja stanu, a także zastanawiać się, qui bono, czyli kto na tym korzysta. Według raportu Rosyjska Wojna Dezinformacyjna, opracowanego przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, współpracy z Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, jednym z celów propagandy i dezinformacji rosyjskiej jest wykreowanie w społeczeństwie polskim postawy antyukraińskiej. W tym celu wykorzystywane są elementy polityki historycznej i tragiczne wydarzenia na Wołyniu z okresu II wojny światowej, a negatywny wizerunek Ukrainy budowany jest przede wszystkim w oparciu o rzekomo antypolskie nastawienie głęboko zakorzenione w ukraińskim społeczeństwie. Wydaje mi się, że w naszych relacjach z Ukrainą są dwa aspekty działań. Po pierwsze należy ubiegać się o prawdę historyczną, którą jesteśmy winni naszym rodakom bestialsko zamordowanym na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Ponadto powinniśmy opiekować potężnym polskim dorobkiem kulturowym tych ziem, a przede wszystkim wspierać Polaków, którzy pozostali na dawnych kresach. Po drugie, musimy dbać o polską rację stanu, o bezpieczeństwo Polski i o przyszłość. Ukraina to strategiczny partner, stojący w obliczu tych samych zagrożeń co Polska. Dlatego też, poza walkę o prawdę historyczną, powinniśmy budować relacje z Kijowem zarówno w zakresie bezpieczeństwa wojskowości, ale także biznesu. Tym bardziej ważne stają się relacje polsko-ukraińskie dzisiaj, gdy około 900 tysięcy obywateli Ukrainy przebywa w Polsce. Jako element walki o prawdę historyczną powinniśmy także promować innych bohaterów ukraińskich. Wzorem dla Ukraińców mogłyby być takie postacie jak Piotr Konaszewicz Sachajdaczny, hetman kozaków rejestrowych, który wielokrotnie występował w obronie Rzeczypospolitej przed wojskami moskiewskimi i tureckimi, czy też ataman Symon Petlura, którego Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w liczbie 15 tysięcy żołnierzy stanęła po stronie polskiej przeciw bolszewikom. Powinniśmy także stanowczo promować tzw. Kresowych Sprawiedliwych, czyli Ukraińców, którzy pomagali Polakom podczas rzezi wołyńskiej. Postanowiłem spotkać się z profesorem Władysławem Filarem, ocalałem z rzezi wołyńskiej, żołnierzem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz ekspertem od stosunków polsko-ukraińskich w latach II wojny światowej, by spytać go, jak on widzi budowę relacji polsko-ukraińskich. W odpowiedzi przeczytał mi fragment swojej książki. O ile zbrodnie hitlerowskie i sowieckie zostały potępione, to na temat eksterminacji ludności polskiej na Wolyniu i Wolutowolce Polski Wschodniej trwa milczenie w imię tak zwanej poprawności politycznej. 
współczesnej relacji polsko-ukraińskiej uzależnia się od milczenia o tragedii wolińskiej i przekłamywania tego, co stało się na Wolinie w latach II wojny światowej. Mówienie prawdy o zbrodni wolińskiej rzekomo szkodzi przyjaźni między naszymi narodami oraz wspólnym interesem politycznym. Każdy, kto był świadkiem rzezi ludności polskiej na Kresach, a zwłaszcza ci, którzy ponieśli ofiary wśród najbliższej rodziny, mają pełne prawo do subiektywnej wizji i oceny tych wydarzeń, nawet gdyby była tylko jednostronna. Tak samo, takie same prawo mają również i ci Ukraińcy, którzy zapamiętali polskie akcje odwetowe, w których ginęła także bezbronna ludność ukraińska. Emocje, jakie z obu stron towarzyszą tym odczuciom, szkodzą sprawie pojednania. Nie powinno ich się lekceważyć nawet wtedy, gdy są egoistyczne i niezrozumiałe. Trzeba je respektować, a jednocześnie w dialogu dążyć do wyjaśnienia spornych spraw na podstawie rzetelnej oceny wydarzeń wolińskich. Ukraińska pamięć to fragment cierpień i walk o wolną, niepodległą Ukrainę. Trzeba to przyznać. No niestety, to trzeba przyznać. I te dwie pamięci zderzyły się po wojnie z sobą. Trzeba zdobyć się na spokojne wysłuchanie i rozpatrzenie strony przeciwnej. Zrozumienie jej punktu widzenia. Nie chodzi o to, aby przyjąć jeden wspólny obraz wydarzeń wolińskich. Nie da się bowiem napisać wspólnej historii. Trzeba natomiast dla sprawy pojednania uzyskać taki obraz tych wydarzeń, który byłby zbliżony do prawdy, uwzględniał kluczowe stanowiska stron, był wolny od utartych stereotypów i zadowoliłby obie strony konfliktu. Najwyższy czas, aby upomnieć się o pełną prawdę w sprawie zbrodni wolińskiej, niezależnie od tego, czy to się podoba, czy nie niektórym na Ukrainie i w Polsce. Historia to niezwykle skomplikowana i trudna rzecz. W tym materiale bardzo wstępnie, powierzchownie poruszam różne kwestie. Dlatego też w opisie tego materiału znajdziecie cały szereg artykułów, publikacji naukowych oraz książek na temat relacji polsko-ukraińskich, ukraińskiej powstańczej armii, organizacji ukraińskich nacjonalistów, Stepana Bandery, Romana Szuchewicza i innych czołowych ukraińskich nacjonalistów. Jeżeli się interesujecie tym tematem, mam nadzieję, że zerkniecie tam i że zagłębicie się w ten temat, który jest niezwykle fascynujący i interesujący. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam podobał. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.